Eh, vamos a la segunda parte de la entrevista con el historiador, el profesor José Bernaz, eh, donde nos cuenta eh, sobre eh, la estadía del de general Belgrano en Concepción del Uruguay. Eh, pasa cuando él eh, viene del Paraguay, luego de aquella campaña al Paraguay, que lamentablemente no le fue bien, eh, viene eh, por Santo Tomé eh, y hace su ingreso en cuestión del Uruguay en el mes de abril, eh, más precisamente el día 9 de abril, eh, de 1811, eh, hay registros de que ingresa eso de las 10 y media de la mañana y quedará aquí en nuestra ciudad por espacio se cree que de unos 11 días. ¿Por qué de esto? Porque, por ejemplo, el gran historiador Talman II hace este seguimiento a partir de las cartas, eh, de las correspondencias que él mantiene con autoridades civiles y militares en esos días aquí en su cuartel general de Concepción del Uruguay, eh, a partir de las fechas. Eh, estas cartas se mantienen en el archivo eh, de, de Buenos Aires, en el Archivo General de la Nación, y se estima que pudieron haber sido 11 días que estuvo aquí. Ahora, aquí está la discusión, ¿dónde estuvo Belgrano? ¿En dónde residió? porque hay una tradición muy fuertemente arraigada de que estuvo en la Casa Museo de Leopaniza. Eh, y yo respeto mucho el tema de las tradiciones, porque si hay una tradición quiere decir de que hay algo detrás. Eh, a lo mejor pudo haber visitado a la familia eh, así residente y bueno, circuló una falsa noticia o a lo mejor no, quizás que por ahí le pudieron haber dado alguna como lo, todo lo contrario, quizás que tuvo su eh, campamento militar muy cercano, porque Concepción del Uruguay en 1811 no, no era muy grande. Eh, de lo que sí me gusta, eh, si se me permite el término fantasear, es que él, como muy religioso que era, esto siempre insisto, haya pasado por la primitiva capilla que había frente a la casa eh, Ramírez, que por entonces no se llamaba así, eh, no estaba la basílica, por cierto, no estaba el colegio, este, y haya ingresado a ese templo a rezar, que él era muy religioso, como insisto, muy mariano, eh, y ahí en el interior de la basílica hoy tenemos la imagen histórica de la Virgen María, eh, que hemos podido rescatar felizmente, la imagen más antiquísima de la ciudad de la Virgen, y yo siempre digo, sobre esa imagen se posaron los ojos de Belgrano, seguramente él habrá desgranado rosarios y habrá pedido por nuestra patria, eh, y por qué no hoy nosotros también rezar ante esa imagen a pedir por nuestra patria en estos momentos tan difíciles eh, por lo que está atravesando. ¿no? Así que bueno, ese es el paso de nuestro querido Manuel Belgrano por Concepción, y por qué no imaginar eh, de que él haya transitado eh, eh, el principal paseo público de nuestra ciudad, eh, que es la Plaza Ampre en aquel momento, lo fue, hoy Plaza Ramírez y algunas de las calles de las inmediaciones, ¿no?